안녕하세요 비레벨 수다쟁이 연구실입니다 모두들 건강히 잘 지내고 계신가요? 어, 전 사실 요즘 목감기에 걸려서 지금도 목소리가 좀 이상할 텐데요 어, 지난주에는 정말 무슨 목소리가 아수라백작도 아니고 제가 듣기에도 좀 호러라서 본의 아니게 쇼츠 영상만 두번 올리게 되었습니다 어, 환절기라 그런지 주변 사람들이 모두 감기로 난리인데요. 여러분은 꼭 몸관리 잘 하셔서 건강하게 새 계절을 맞이하시기 바랍니다. 지지난주에 다니엘 스미스의 라피스 라줄리라는 한 색만을 이용해서 버석버석 눈이 쌓인 언덕의 풍경 그림을 보여드렸는데요. 어, 오늘은 그 영상에 이어서 다니엘 스미스의 라피스 라줄리 색을 다른 색과 조색해서 그리는 그림을 보여드리도록 하겠습니다. 저번 영상에서도 말씀드렸듯이 다니엘 스미스의 라피스 라줄리는 굉장히 발색이 연하고 그래뉴럼 현상이 잘 보이는 특징이 있는데요. 어, 수용성이 아닌 알료여서인지 조색을 하면 이중색으로 꽤 뚜렷하게 보이는 편입니다. 이러한 특징은 특히 붉은색이나 토성 계열의 색과 조색되었을 때더잘 드러나는데요. 또한 함께 조색된 색이 그레뉴얼 현상을 보여주는 경우 과립 현상이 더욱 극대화되어서 신비롭고 독특한 색감이 만들어집니다. 저는 이 라피스 라줄리와의 조색에서 만들어지는 재미있는 이중색 효과를 그림에서 활용하면 좋겠다는 생각이 들었는데요. 어, 특히 그 특유의 뿌연 듯한 푸른색이 잘 어울리는 풍경을 찾던 중에 창고 이미지로 발견한 것이 바로 이 사진입니다. 라피스 라줄리 물감의 또 다른 특징은 그림을 그리면서 말씀드릴게요. 먼저 라피스 라줄리에 데일로 사이아닌 블루를 살짝 섞어서 기본 바탕으로 칠했는데요. 라피스 라줄리는 착색이 거의 안 되고 오히려 잘 닦여지는 특징이 있기 때문에 이렇게 푸른색이 지워져야 하는 부분은 조색이 된 색임에도 닦아낼 수가 있었습니다. 마얀 오렌지라는 색과 키나크리돈 로즈에 라피스 라줄리를 아주 약간만 섞어서 어, 노을진 부분을 표현했고요. 여기에 라피스 라슐리의 양을 조금씩 늘려서 보라색 계열을 만들었습니다. 하늘의 뿌연 듯한 구름의 질감을 더잘 드러내기 위해서 그레뉴얼 현상이 잘 보이는 보라색 알료인 PV15로 만든 울트라마린 바이올렛도 조금씩 섞어서 어, 다양한 색감의 구름을 표현해 보았고요. 라피스 라줄리의 푸른색이 너무 약하기 때문에 조금 어두운 푸른색을 표현할 적에는 라피스 라줄리의 인디고 색을 조금 섞어서 사용했습니다. 구름을 표현했던 모든 색은 바다 표면에 반사되어 비친 부분을 표현할 때도 사용했고요. 1차 채색 단계에서 칠해진 모든 색이 다잘 건조된 후에는 우선 하늘 부분만 라피스 라줄리로 글레이징 작업을 했습니다. 이 작업으로 하늘의 전체적인 색이 어두워지기도 하고 또 톤이 한 색으로 통일되어 보이기도 합니다. 역시나 푸른색이 좀덜 보이는 부분은 닦아내기로 수정해 주었고요. 바다 부분에 마스킹액을 떼어낸 후 여기에도 라피스 라줄리 색으로 글레이징 작업을 했는데요. 
이건 해가 지는 시간대라 파도도 좀더 어둡게 보이기 때문에 흰색으로 칠해지지 않은 부분과 바다의 전체적인 부분을 라피스 라줄리 한 색으로 칠해주면서 톤을 맞추어 주었습니다. 글레이징 된 부분이 다 마르기 전에 바다 표면만 라피스 라줄리 의 인디고를 섞은 색을 칠해서 어, 하늘과의 경계 부분이 자연스럽게 그라데이션 되게 했고요. 황목종이의 거친 표면에 그레뉴 현상이 잘 보여서 바다 질감처럼 표현된 것 같습니다. 바위를 표현할 때도 라피스 라줄리의 로우시에나를 살짝 섞어서 바위의 질감을 표현해 보았고요. 큰 바위의 색 부분은 라피스 라줄리와 PBR 11로 만든 루나 얼스 색을 조색해서 사용했습니다. 루나 얼스 색도 재미있는 그레뉴얼 현상이 잘 보이는 아유라 이 색을 활용해 보았어요. 라피스 라줄리는 닦아들 때 살짝 벗겨지는 특징이 있기 때문에 어, 그 벗겨진 부분을 통해서 마치 연한 하늘빛이 바다 표면에 반사된 것처럼 자연스럽게 보이는 것 같습니다. 라피스 라줄리 색에 대한 문의를 해주신 분이 풍경화를 주로 그리신다고 하셔서 어, 저도 풍경화로 연습을 했는데요. 여러분께 보여드린 그림은 단두 장뿐이지만 거의 꽉 차있던 라피스 라줄리의 하프펜을 반 이상을 사용할 정도로 어, 연습 그림을 많이 그려보았거든요. 아 근데 풍경화 그림은 참 어려운 것 같습니다. 음, 이번 기회에 다양한 풍경 그림을 많이 시도해 보면서 아름다운 풍경을 표현하는 것이 얼마나 어려운 것인지 알게 되었어요. 아 그리고 다니엘 스미스의 라피스 라줄리 색이 발색이 너무 연하고 또 그림을 그릴 때 사용감이 안 좋다고 말씀하시는 분들이 많은데요. 어, 튜브 형태로 바로 짜서 사용을 하니까 사용감이 조금은 더 좋았던 것 같습니다. 사실 모든 물감들이 튜브 안에 들어있는 상태로 사용할 때더 좋다고는 하는데요. 특히 이렇게 펜 형태로 건조되었을 때 사용하기가 불편하거나 발색이 잘 안되는 물감은 튜브형으로 사용해 보시기를 권장합니다. 참고로 이 그림에 사용된 라피스 라줄리 색도 튜브에서 바로 짜서 사용했어요. 바위 부분도 노을빛이 비치기 때문에 키나크리돈 로즈와 라피스 라줄리를 섞은 색으로 글레이징 처리를 했는데요. 어, 그러다 보니 색의 경계가 좀 모호해지면서 그림이 좀 어, 맹하게 보이는 것 같습니다. 구름도 좀 색감 차이를 많이 줄걸 그랬어요. 어, 이런 창고 이미지가 있는 그림은 색을 거의 복사하듯이 사용해서 표현에 강약을 주며 그림을 완성할 수 있는데요. 어, 일러스트라든가 디자인의 경우에는 색을 스스로 결정해야 하다 보니까 그 부분이 어렵다는 분들이 계시더라고요. 
사실 색을 결정하고 잘 쓰는 방법은 저에게도 참 어렵고 그래서 항상 고민하는 부분인데요. 어, 라피스 라줄리 물감에 대한 문의를 받고 얼마 후에 우연히 전시회를 가게 되었는데 완다 쿱이라는 작가의 작품에서 라피스 라줄리 색과 비슷한 색이 많이 보이더라고요. 음, 사실 저도 잘 모르는 작가였는데 하도 작품을 유심히 보고 있으니까 딜러분이 작품 설명을 좀 자세하게 해주셔서 덕분에 알게 된 작가입니다. 어, 완다쿠 뿐만이 아니라 이런 추상 미술을 보면 어, 좀 이외의 조합으로 색이 사용되는 경우가 있는데요. 이런 작품을 통해서 내가 매칭시켜 본 적이 없는 색이 사용된 것을 보고 어, 또그 색들이 만들어내는 상호작용을 관찰하고 또 한번 활용해보고 어, 그런 작업을 하시다 보면 색을 잘 그리고 독특하게 사용하는 데 도움이 되지 않을까 합니다. 저도 작업 한번 할 적에 이런 창고 이미지를 정말 100장도 넘게 보거든요. 오늘은 이렇게 라피스 라줄리 색을 다른 색과 조색해서 그림을 그려보았는데요. 아, 솔직하게 말씀을 드리면 이 라피스 라줄리 색만으로 꼭 조색을 해야 할 필요성을 느낄 만큼 이 색이 그렇게 매력적인 색은 아니었습니다. 어, 사실 대체해서 사용해도 되는 색은 꽤 다양한 편이니까요. 어, 다만 단독으로 사용할 때는 색감이 독특하기 때문에 만약에 제가 이 색을 사용하고자 한다면 이렇게 조색해서 사용하기보다는 음, 오롯이 이 색만 사용해서 이 색의 특징을 잘 드러낼 수 있는 그림을 그릴 때 활용할 것 같고요. 어, 그럼 조색에 사용하기에는 전혀 가치가 없냐? <웃음> 그런 것은 아닙니다. 대체할 수 있는 색이 많다고 하더라도 또이 색만이 만들어내는 고유한 색감은 있으니까요. 어, 다만 저는 그 고유한 색감을 어떻게 사용하면 가장 좋을지 그것을 아직 발견하지 못했을 뿐입니다. 어, 그림을 정식으로 그리는 사람이 아니라 맞는 말을 하는 건지는 모르겠는데요. 어, 작가의 작품 혹은 특징을 드러내는 방법 중에서 어, 고유한 색의 사용도 포함된다고 생각합니다. 작가의 의도에 의해 정해진 하나 혹은 그 이상의 색들이 어, 작품에 따라서 혹은 디자인에 따라서 변주되는 예는 쉽게 찾을 수 있는데요. 라피스 라줄리 색을 아직 갖고 계시지 않은 분께는 굳이 권장할 정도의 색은 아니지만 만일 이 색을 이미 갖고 계신 분이라면 자신만의 시그니처 색으로 활용할 수 있는 방법을 연구해 보시는 것도 어, 작품을 하시는 데 재미있는 방향성 중 하나가 될수 있지 않을까 그런 생각이 어, 듭니다. 이상으로 다니엘 스미스의 라피스 라줄리 색의 활용법에 대한 영상을 어, 마칠까 하는데요. 도움이 되셨을지 모르겠어요. 혹시 다른 궁금한 점이 있으시면 언제든 댓글로 문의해 주시고요. 저도 또 라피스 라줄리 색의 새로운 점을 발견하게 된다면 보강 영상을 더 올리도록 하겠습니다. 어, 제 영상이 유익했다면 좋아요와 구독하기 부탁드리고요. 저는 또 새로운 색 이야기로 다음 영상에서 뵙도록 하겠습니다. 영상 봐주셔서 진심으로 감사합니다. 안녕히 계세요.